শুনছেন কহর সাতাশতম এপিসোড আজ শুনবেন ব্রাজিলিয়ান লেখক পাওলো কৈল হোর লেখা বিখ্যাত বই দি আলকেমিস্ট আজ বইটির তৃতীয় পর্ব কারো ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙে গেল বাজারের মাঝখানেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাজারের জীবন আবার ফিরে আসছে চারদিকে তাকালো সে ভেড়ার পাল দেখবে বলে আশা করেছিল তারপরই তার মনে হলো সে এখন নতুন দুনিয়ায় তবে দুঃখ পাওয়ার বদলে সে খুশি হল তাকে এখন ভেড়ার খাবার আর পানি খুঁজতে বের হতে হবে না সে বরং এখন তার সম্পদের খোঁজে যেতে পারবে তার পকেটে এখন একটি পয়সাও নেই তবে তার মধ্যে আছে বিশ্বাস সে আগের রাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বই পুস্তুকে পড়া দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীর মতো হবে সে সে ধীরে ধীরে বাজারে দিয়ে হেঁটে চলল দোকানদাররা তাদের দোকান সাজাচ্ছে এক মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে তার কাজে সহায়তা করল ছেলেটা মিষ্টান্ন বিক্রেতার মুখে হাসি তিনি সুখী নিজের জীবনের ব্যাপারে সচেতন এখন তিনি দিনের নির্ধারিত কাজ করতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিক্রেতার হাসি তাকে সেই রহস্যময় বুড়ো রাজার কথা মনে করিয়ে দিল এই মিষ্টান্ন বিক্রেতা নিশ্চয়ই কোনো দোকানদারের মেয়েকে বিয়ে করতে কিংবা পরে কোনো সময় ভ্রমণ করার জন্য এই কাজ করছেন না তিনি এ কাজ করছেন কারণ তিনি এটি করতে চান ভাবল ছেলেটা সে বুঝতে পারল বুড়ো যা করেছেন সেও তা করতে পারবে কোন লোক তার নিয়তির কাছে নাকি দূরে তা অনুভব করা যায় মিষ্টি তৈরির কাজটি সহজ যদিও আমি আগে কখনো করিনি ছেলেটার মনে হলো তারপর দোকান সাজানো হলো মিষ্টান্ন বিক্রেতা ওই দিন বানানো প্রথম মিষ্টিটি ছেলেটাকে দিলেন সে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিষ্টিটি খেল তারপর সামনের দিকে পা বাড়ালো অল্প কিছু দূরে যাওয়ার পরই বুঝতে পারল মিষ্টির দোকান সাজানোর সময় তাদের একজন কথা বলেছে আরবিতে অপরজন স্প্যানিশে কিন্তু তারপরেও তারা একেবারে ঠিকঠাকভাবে একে অপরের কথা বুঝতে পেরেছে অবশ্যই এমন একটি ভাষা আছে যা শব্দের উপর নির্ভর করে না ছেলেটা ভাবল আমার ভেড়ার পালের সাথে আমার আগেই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে এখন লোকজনের সাথেও এমন ঘটেছে সে অনেক নতুন জিনিস শিখছিল এসবের কিছু অভিজ্ঞতা তার আগেই ছিল সেগুলো আসলে নতুন কিছু নয় তবে আগে সে বুঝতেই পারেনি সত্যি বলতে কি সে এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ফলে বুঝতে পারেনি এখন তার বিশ্বাস হল আমি কোনো কথা বলা ছাড়াই যদি এই ভাষা বুঝতে পারি তবে আমি দুনিয়াও বুঝতে পারব স্বস্তি ও ধীর স্থিরভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল সে এখন তানজিয়ারের সরু রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটবে আর এ করেই সে শুভ অশুভ ইঙ্গিত পড়তে পারবে সে জানত এর জন্য দরকার অনেক ধৈর্য তবে রাখালেরা ধৈর্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তার ভেড়াগুলো সাথে থেকে যেসব শিক্ষা পেয়েছে এই অদ্ভুত দেশেও সেগুলো ব্যবহার করতে পারছে সবকিছুই আসলে এক বুড়ো বলেছিলেন দিনের শুরুতেই ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর ঘুম ভাঙে আর সেই একই দুশ্চিন্তা ভর করে একেবারে প্রতিটি দিন তার এমন হয় তিরিশ বছর ধরে তিনি একই জায়গায় আছেন একটি পাহাড়ি রাস্তার একেবারে উপরে তার দোকান ওই পর্যন্ত এখন খুব কম ক্রেতাই যায় কোনো কিছু পরিবর্তন করার বয়স আর নেই তিনি মাত্র একটি কাজই শিখেছেন সেটি হল ক্রিস্টাল কাচের সামগ্রী বেচা কেনা করা এক সময় অনেক লোক তার দোকানের কথা জানত আরব সওদাগর ফরাসি এবং ইংরেজি ভূতত্ত্ববিদ জার্মান সৈন্যরা আসত তার দোকানে তারা সবাই ছিল ধনী ওই সময় ক্রিস্টাল বিক্রি ছিল দারুণ ব্যাপার তিনি ভেবেছিলেন ধনী হয়ে যাবেন আর বয়সকালে তার পাশে থাকবে সুন্দরী নারীরা কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে তানজিয়ার বদলে গেছে কাছের সেওতা নগরী তানজিয়ারের চেয়ে দ্রুত বেড়ে উঠছে এখানকার ব্যবসা পড়ে গেছে প্রতিবেশীরা সেখানে সরে গেছে এখন পাহাড়ি রাস্তায় অল্প কয়েকটা ছোট দোকান রয়ে গেছে এসব ছোট দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করার জন্য কেউ আর পাহাড়ে চড়তে চায় না 
কিন্তু ক্রিস্টাল ব্যবসায়ের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই তিনি ক্রিস্টালের জিনিসপত্র বেচাকেনা করে জীবনের ত্রিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন এখন অন্য কিছু করার সময় পেরিয়ে গেছে রাস্তার হঠাৎ হঠাৎ আসা যাওয়া করা লোকজনকে দেখে দেখে তিনি পুরোটা সকাল কাটিয়ে দেন তিনি বছরের পর বছর ধরে এ কাজটি করছেন জানেন কখন কোন লোক আসে যায় এখন এই দুপুরে খাওয়ার সময়ের ঠিক আগ দিয়ে ছেলেটা তার দোকানের সামনে দাঁড়ালো স্বাভাবিক পোশাক পরা তার তবে ক্রিস্টাল ব্যবসায় প্রশিক্ষিত চোখ দুটি ঠিকই দেখতে পেল ছেলেটার কাছে কেনাকাটা করার মতো একটি টাকাও নেই তবুও তিনি ছেলেটা সরে না যাওয়া পর্যন্ত না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দোকানের দরজায় লাগানো একটি নোটিশে বলা হয়েছে এখানে কয়েকটি ভাষায় কথা বলা যায় ছেলেটা দেখতে পেল একটি লোক কাউন্টারের পেছন থেকে বের হয়ে এলেন আমি জানালায় রাখা গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে দিতে পারি যদি আপনি অনুমতি দেন ছেলেটা বলল এখন এগুলো যেমন দেখাচ্ছে তাতে কেউ ওগুলো কিনতে চাইবে না জবাব না দিয়ে তিনি ছেলেটার দিকে তাকালেন বিনিময়ে আপনি আমাকে খাওয়ার জন্য কিছু দেবেন লোকটি এবারও কিছু বলল না ছেলেটার মনে হল তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না দোটানায় পড়েছেন ছেলেটার ঝোলাই ছিল তার জ্যাকেট মরুভূমিতে এই জিনিসের নিশ্চয়ই দরকার পড়বে না জ্যাকেটটি দিয়ে সে গ্লাসগুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেল আধা ঘন্টার মধ্যে সে জানালার পাশে রাখা গ্লাসগুলো পরিষ্কার করে ফেলল সে যখন ওই কাজ করছিল তখন দুই কাস্টমার দোকানে ঢুকে কয়েকটা ক্রিস্টাল কিনল ছেলেটা পরিষ্কারের কাজ শেষ করল তারপর ব্যবসায়ের কাছে খাবারের জন্য কিছু চাইল চলো আমরা দুপুরে খাবার খাই ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন তিনি দরজায় একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন তারপর তারা কাছের একটি ছোট্ট ক্যাফেতে গেলেন সেখানে থাকা একটি মাত্র টেবিলে বসে ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী হাসলেন তোমাকে কিছুই পরিষ্কার করার দরকার ছিল না তিনি বললেন পবিত্র কোরআনের নির্দেশ দেওয়া আছে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়াতে হবে তাহলে কেন আমাকে কাজটি করতে দিলেন ছেলেটা জানতে চাইল কারণ গ্লাসগুলো নোংরা হয়েছিল তোমার আর আমার আমাদের দুজনের মন থেকে খারাপ চিন্তা ঝেড়ে পরিষ্কার করা দরকার ছিল খেতে খেতে ব্যবসায়ী ছেলেটার দিকে ফিরে বললেন তুমি আমার দোকানে কাজ করলে আমার ভালো লাগবে আজ তোমার কাজ করার সময় দুজন কাস্টমার এসেছে এটি ভালো লক্ষণ লোকজন শুভ অশুভ লক্ষণ নিয়ে অনেক কথা বলে ভাবল রাখাল ছেলেটা তবে আসলে তারা জানে না তারা কি নিয়ে কথা বলছে ঠিক যেভাবে অনেক বছরেও বুঝতে পারেনি আমি শব্দহীন ভাষা দিয়ে আমার ভেড়াগুলোর সাথে কথা বলছি তুমি কি আমার সাথে কাজ করছো তাহলে ব্যবসায় জানতে চাইলেন আমি কেবল আজকের বাকি সময়টুকু কাজ করতে পারি ছেলেটা জবাব দিল আমি সারা রাত কাজ করব ভোর পর্যন্ত আপনার দোকানের প্রতিটি ক্রিস্টাল পরিষ্কার করে ফেলব বিনিময়ে আপনি কাল মিশরে যাওয়ার মতো টাকা দেবেন ব্যবসায়ী লোকটি হাসলেন এমন কি তুমি পুরো বছরও যদি আমার ক্রিস্টাল পরিষ্কারে কাজ করো সেই সাথে যদি প্রতিটি বিক্রি থেকে ভালো কমিশনও পাও তবু মিশরে যাওয়ার জন্য তোমাকে টাকা ধার করতে হবে এখান থেকে সেখানে যাওয়ার মাঝখানে হাজার হাজার মাইল মরুভূমি রয়েছে ভয়াবহ নিরবতা নেমে এল এই নিঃশব্দতা এমনই যে মনে হল পুরো নগরী ঘুমিয়ে আছে বাজার থেকে কোনো শব্দ আসছে না দোকানদারদের মধ্যে কোনো দরকষা কষে হচ্ছে না আজান দিতে কেউ মিনারে উঠছে না কোনো আশা নেই কোনো রোমাঞ্চ নেই কোনো বুড়ো রাজা নেই নিয়তি বলে কিছুই নেই নেই কোনো গুপ্তধন নেই কোনো পিরামিড ছেলেটার আত্মা থমকে যাওয়ায় পুরো দুনিয়া নীরব নিথর হয়ে গেছে সে সেখানে বসেছিল ফাঁকা চোখে ক্যাফের দরজার দিকে তাকালো তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল আমি তোমাকে তোমার দেশে ফিরে যাওয়ার মতো টাকা দিতে পারি বাবা আমার ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন ছেলেটা কিছুই বলল না সে উঠে দাঁড়ালো পোশাক ঠিক করলো ঝোলাটি তুলে নিল আমি আপনার সাথে কাজ করব সে বলল আবার দীর্ঘ নিরবতার পর সে বলল কয়েকটি ভেড়া কেনার জন্য আমার টাকা দরকার 
প্রায় এক মাস ছেলেটা কাজ করলো ওই ক্রিস্টাল ব্যবসায়ীর সাথে তবে বুঝতে পারল ঠিক যে ধরনের কাজ করে সে আনন্দ পায় এটি তেমন নয় ব্যবসায় লোকটি পুরো দিন কাউন্টারে আড়ালে বিড়বিড় করে ছেলেটাকে ক্রিস্টাল পিসগুলোর প্রতি সতর্ক থাকতে বলেন কোনো কিছু যাতে না ভাঙে সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেন কিন্তু তবু সে চাকরিটি করে গেছে কারণ ব্যবসায় লোকটি বকবক করা বৃদ্ধ হলেও তার সাথে ভালো ব্যবহার করেন বিক্রি হওয়া প্রতিটি জিনিসের জন্য তাকে ভালো কমিশন দেন এতে করে সে এর মধ্যে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পেরেছে ওই দিন সকালে সে হিসাব করে দেখল এমনভাবে কাজ করে গেলে কয়েকটি ভেড়া কিনতে তার পুরো এক বছর কাজ করতে হবে আচ্ছা আমরা ক্রিস্টালের ডিসপ্লে কেস বানাই না কেন ছেলেটা বলল ব্যবসায়ীকে এই দোকানের বাইরে রাখব যাতে পাহাড়ের নিচ দিয়ে চলাফেরা করা লোকজন ওগুলো দেখে এখানে আসতে চায় আমি এমন কাজ কখনো করিনি ব্যবসায়ী জবাব দিলেন লোকজন যাতায়াত করার সময় এতে ধাক্কা খাবে কাচের জিনিসপত্র ভেঙে যাবে ঠিক আছে শুনুন মাঠে ভেড়া চড়ানোর সময় সাপের কামড়ে দু একটি মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকত কিন্তু এটি তো ভেড়া আর রাখালের জীবন এমন সময় একজন ক্রেতা ঢুকল দোকানে সে তিনটি ক্রিস্টাল গ্লাস কিনতে চাইল ছেলেটার সাথে কথা বাদ দিয়ে কাস্টমারের দিকে নজর দিলেন ব্যবসায়ী আগের চেয়েও তার বিক্রি ভালো হচ্ছে মনে হচ্ছে তিনি অতীত দিনে ফিরে গেছেন যখন এই রাস্তাটি ছিল তানজিয়ারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কাস্টমার বিদায় নেওয়ার পর তিনি ছেলেটাকে বললেন ব্যবসায় আসলেই বাড়ছে আমি অনেক ভালো করছি শিগগিরই তুমি তোমার ভেড়া ফিরে পাওয়ার সামর্থ্য পাবে জীবন থেকে আর বেশি চাও কেন কারণ আমাদেরকে শুভ অশুভ ইঙ্গিতের প্রতি সাড়া দিতেই হয় ছেলেটা বলল সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বোঝাতে না চেয়েই কথাটি সে বলল তার মুখ ফসকে বের হওয়ায় কথার জন্য তার অনুতাপ হল এই ব্যবসায়ীর সাথে তো কোনো দিন ওই রাজার সাক্ষাৎ হয়নি একেই বলে অনুকূল পরিস্থিতির নিয়ম সূচনাকারীর ভাগ্য কারণ জীবন চায় তুমি যেন তোমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারো বুড়ো রাজা বলেছিলেন তবে ছেলেটা যা বলল ব্যবসায়ী তা বুঝতে পারলেন দোকানে ছেলেটার উপস্থিতি একটি শুভ লক্ষণ যতই সময় গড়াচ্ছে তার ক্যাশ বাক্সে তত বেশি টাকা জমা হচ্ছে ছেলেটা যত টাকা পাওয়ার যোগ্য তার চেয়ে বেশি দিয়ে তাকে নিয়োগ করেছিলেন তিনি তবে এজন্য তার মধ্যে কোনো আফসোস নেই কম বিক্রি হবে মনে করে তিনি তাকে বেশি কমিশন দিতে রাজি হয়েছিলেন তিনি ধরে নিয়েছিলেন ছেলেটা শিগগিরই ভেড়া কিনে রাখাল জীবনে ফিরে যাবে তুমি কেন পিরামিডে যেতে চেয়েছিলে তিনি জানতে চাইলেন তার আসল লক্ষ্য ছিল ডিসপ্লের বিষয়টি ধামা চাপা দেওয়া কারণ আমি সব সময় এর কথা শুনে আসছি ছেলেটা জবাব দিল তবে সে তার স্বপ্ন নিয়ে একটি কথাও বলল না গুপ্তধন এখন একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয় সে এখন এ নিয়ে চিন্তাও করতে চায় না আমি এখানে এমন একজনকেও জানি না যে স্রেফ পিরামিড দেখার জন্য একটা আস্ত মরুভূমি পাড়ি দিতে চাই ব্যবসায়ী বললেন পিরামিড তো কেবল পাথরের স্তূপ তুমি তো এমন জিনিস তোমার ওঠানেও তৈরি করে নিতে পারো ভ্রমণের স্বপ্ন আপনার কখনো ছিল না ছেলেটা বলল তারপর দোকানে প্রবেশ করা এক ক্রেতার দিকে এগিয়ে গেল দুদিন পর ছেলেটার সাথে ডিসপ্লে নিয়ে কথা বললেন ব্যবসায়ী আমি পরিবর্তন খুব একটা পছন্দ করি না তিনি বললেন তুমি আর আমি ওই ধনী ব্যবসায়ী হাসানের মতো নই তার কোনো কেনাকাটায় ভুল হলে তাতে তেমন আসে যায় না কিন্তু লোকসান আমাদের দুজনকে অনেক কষ্ট দেয় একেবারে খাঁটি কথা ছেলেটা ভাবল মন মরা ভাবে তাহলে কেন ভাবলে আমাদের ডিসপ্লে থাকা দরকার আমি আরও তাড়াতাড়ি আমার ভেড়ার পাল ফিরে পেতে চাই ভাগ্য যখন আমাদের পক্ষে তখন আমাদেরকে সেই সুযোগটা নিতেই হবে আর ভাগ্যকে সহায়তা করার জন্য সম্ভব সবকিছু করা দরকার সময় চুপ থাকলেন তারপর তিনি বললেন নবীজি আমাদেরকে পবিত্র কোরআন দিয়েছেন মাত্র পাঁচটি কাজ আমাদের জন্য ফরজ করেছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সত্যিকার এক আল্লাহতে বিশ্বাস অন্যগুলো হলো দিনে পাঁচবার নামাজ পড়া রমজানের রোজা রাখা জাকাত দেয়া তিনি এখানে থামলেন নবীজির কথা বলার সময় তার দু চোখে পানি টলটল করছে তিনি পরহেজগার মানুষ 
অস্থির ধরনের হলেও ইসলামী বিধান মতো জীবন যাপন করতে চান পঞ্চম ফরসটি কি জানতে চাইল ছেলেটা দুদিন আগে তুমি বলেছিলে সফর করার স্বপ্ন আমার কখনো ছিল না ব্যবসায়ী বললেন পঞ্চম ফরজ হল হজে যাওয়া জীবনে অন্তত একবার পবিত্র মক্কা নগরীতে যাওয়া আমাদের জন্য ফরজ পিরামিডের চেয়েও মক্কা অনেক দূর আমি যখন ছোট ছিলাম আমি কেবলই চাইতাম একটি দোকান করার জন্য টাকা জমাতে আমি ভাবতাম একদিন আমি ধনী হব তখন মক্কায় যেতে পারব আমি টাকা কামাই করতে শুরু করলাম কিন্তু কাউকে দোকানের দায়িত্ব দিয়ে যাওয়ার কাজটি করতে পারিনি ক্রিস্টাল খুবই কমনীয় জিনিস অথচ আমার দোকানের সামনে দিয়ে সব সময় লোকজন মক্কার দিকে চলছে তাদের অনেকে ধনী হজযাত্রী তারা দাস উটের শাড়ি নিয়ে কাফেলার সাথে সফর করছে তবে বেশিরভাগই আমার চেয়েও গরিব যারাই সেখানে যায় তারাই হজ করতে পেরে সুখী হয় তারা হজ করার চিহ্ন তাদের বাড়ির দরজায় টানিয়ে রাখে গরিব যারা হজ করেছেন তাদের একজন এক মুছি এই লোকটি জুতা সেলাই করে দিন চালান তিনি বলেছিলেন তিনি মরুভূমি দিয়ে প্রায় এক বছর হেঁটে মক্কায় গিয়েছিলেন এই সফর তার কাছে কষ্টকর মনে হয়নি বরং চামড়া কেনার জন্য তানজিয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নাকি তিনি বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েন আচ্ছা আপনি এখন কেন মক্কায় যান না ছেলেটা জানতে চাইল কারণ মক্কায় চিন্তা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই ভাবনায় আমাকে একই রকম সব দিন কাটাতে সহায়তা করে তাকের পর তাকে সাজিয়ে রাখা ওই সবদিন ক্রিস্টাল দেখে যাওয়া একেবারে জঘন্য একই কাফেতে দুপুরে আর রাতের খাবার খাওয়াতে যে যন্ত্রণা তা অনুভব করা থেকে রেহাই দিয়েছে আমার ভয় হচ্ছে আমার স্বপ্ন যদি পূরণ হয়ে যায় তবে বেঁচে থাকার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাবো না তোমার স্বপ্ন হল ভেড়ার পাল আর পিরামিড তবে তোমার আর আমার মধ্যে পার্থক্য আছে সেটি হলো তুমি চাও তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে আমি মক্কা নিয়ে শুধু স্বপ্ন দেখতে চাই আমি মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার কথা হাজারবার ভেবেছি কল্পনা করেছি পবিত্র চত্বরে সাতবার তফ করে পবিত্র পাথরে চুমি খাবো এই সময়টাতে কারা আমার পাশে থাকবে কারা থাকবে আমার সামনে কাদের সাথে কথা বলবো নামাজ পড়ব সবই ভেবেছি কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যেভাবে স্বপ্ন দেখি বাস্তব ঘটনা সেভাবে হবে না স্বপ্ন আর বাস্তবতার ব্যবধানে আমি হতাশায় ডুবে যাব আর তাই আমি স্রেফ স্বপ্ন দেখি ক্ষান্ত থেকেছি ওই দিনই ব্যবসায়ী লোকটি ছেলেটাকে ডিসপ্লে বানাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন সবার স্বপ্ন কিন্তু একভাবে পূরণ হয় না আরো দুমাস কেটে গেল ডিসপ্লে সেলফ আরো অনেক কাস্টমারকে ক্রিস্টাল দোকানে টেনে নিয়ে এলো ছেলেটা হিসেব করে দেখেছে সে যদি আর ছয় মাস কাজ করে তবে স্পেনে গিয়ে ষাটটি ভেড়া কিনতে পারবে আর এক বছরের কম সময়ে সে তার ভেড়ার পালকে দ্বিগুণ করতে পারবে এমন কি সে আরবদের সাথে ব্যবসাও করতে পারবে কারণ এখন সে তাদের অদ্ভুত ভাষাতেও কথা বলতে পারে বাজারের ওই সকালের পর থেকে সে আর কখনো উড়িম আর থুমিম ব্যবহারের কথা ভাবেনি কারণ মিশর এখন তার কাছে অনেক দূরের একটি স্বপ্ন ঠিক যেমন মক্কা ওই ব্যবসায়ীর কাছে তবে যে কারণেই হোক না কেন ছেলেটা এখন তার কাজে খুশি এখন সে সারাক্ষণ কেবল বিজয়ী হিসেবে তারিফার অবতরণ করার একটি দিনের কথায় ভাবে সব সময় তোমাকে যা অবশ্যই জানতে হবে তা হলো তুমি কি চাও বুড়ো রাজা বলেছিলেন ছেলেটা তা জানত সেজন্য সে কাজ করে যাচ্ছিল হয়তো তার গুপ্তধনি তাকে এই অদ্ভুত দেশে টেনে এনেছে এক চোরের সাথে তার দেখা করিয়ে দিয়েছে একটি পয়সা খরচ না করেও তার ভেড়ার পালকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে সে এখন নিজেকে নিয়ে গর্বিত সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছে কিভাবে ক্রিস্টালে ব্যবসা করতে হয় কোন শব্দ ছাড়াই কিভাবে কথা বলা যায় এবং শুভ অশুভ লক্ষণ চিনতে পারা এক বিকেলে সে পাহাড়ের উপরে ওঠার পর ক্লান্তি দূর করতে কিছু একটি পান করতে চাইছিল সে কিন্তু ভালো কোনো জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না তিনি এ নিয়ে সে অভিযোগ করছিল শুভ অশুভ ইঙ্গিতে অভ্যস্ত ছেলেটা বিষয়টি ব্যবসায় নজরে আনল আচ্ছা যারা পাহাড়ে চড়ে তাদের জন্য আমরা একটি চায়ের স্টল দিতে পারি না আশেপাশে চায়ের স্টল আছে অনেক ব্যবসায় জবাব দিলেন কিন্তু আমরা ক্রিস্টাল গ্লাসের চা বিক্রি করতে পারি 
লোকজন চা উপভোগ করে কিছু গ্লাস কিনে নিতে পারে আমি শুনেছি মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রলুব্ধ করে যে জিনিসটি তা হল সৌন্দর্য ব্যবসায়ী লোকটি কোনো জবাব দিলেন না তবে ওই বিকেলে নামাজ শেষে দোকান বন্ধ করে তিনি ছেলেটাকে তার পাশে বসতে পড়লেন ছেলেটার সাথে তিনি হুক্কা টানলেন আরবদের ব্যবহার করা অদ্ভুত পাইপের এই হুক্কা তুমি আসলে কি চাচ্ছ বৃদ্ধ ব্যবসায় জানতে চাইলেন আমি আগেই তা আপনাকে বলেছি আমার ভেড়ার পাল আবার কিনতে চাই আর তা করার জন্য আমাকে টাকা আয় করতে হবে ব্যবসায় নতুন কিছু কয়লা দিলেন হুক্কায় তারপর গভীর টান দিলেন আমি তিরিশ বছর ধরে এই দোকানটা চালাচ্ছি আমি ক্রিস্টালের ভালো মন্দ বুঝি যদি কোনো কিছু জানার ইচ্ছে জাগে তবে তা কেবল ক্রিস্টাল নিয়েই আমি এর নানা মাত্রা জানি কিভাবে তা হয় তাও জানি আমরা ক্রিস্টালে চা পরিবেশন করলে দোকানটি বড় হবে আর তখন আমরা জীবনযাত্রা বদলাতে হবে আচ্ছা সেটি কি ভালো নয় আমি তো এখনকার অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে তুমি আসার আগে আমি ভাবতাম আমার বন্ধুরা চলে গেছে অথচ একই স্থান থেকে আমি কত সময় অপচয় করলাম যারা গেছে তারা হয় দেউলিয়া হয়ে গেছে কিংবা আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে বিষয়টি আমাকে খুবই বিষণ্ন করত এখন আমি দেখতে পাচ্ছি বিষয়টি খুব খারাপ নয় দোকানটি আমি যেমন আকার দেখতে চেয়েছিলাম এখন ঠিক তেমন অবস্থায় আছে আমি আর কোনো পরিবর্তন চাই না কারণ পরিবর্তনের সাথে কিভাবে খাপ খাওয়াতে হয় তা আমি জানি না আমি আমার অবস্থায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি কি বলতে হবে ছেলেটা বুঝতে পারছিল না বৃদ্ধ লোকটি বলতে থাকলেন তুমি আসলেই আমার কাছে এক রহমত আজ আমি এমন কিছু বুঝতে পেরেছি যা আগে খেয়াল করিনি কোন রহমত অগ্রাহ্য করা হলে তা অভিশাপে পরিণত হয় আমি জীবনে আর কিছুই চাইনি কিন্তু আমার কাছে পুরোপুরি অজানা হয়ে থাকা সম্পদের দিকে দিগন্তের দিকে তাকাতে তুমি আমাকে বাধ্য করছো এখন আমি সেগুলো দেখছি আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সম্ভাবনা কত বিশাল তোমার এখানে আসার আগে আমার সত্যিকারের অবস্থা থেকে অনেক বেশি খারাপ মনে করতাম কারণ আমার পাড়া উচিত কাজগুলো আমি জানলেও সেগুলো করতে চাইতাম না তারিফে বেকারি দোকানের মালিককে কিছু বলা থেকে বিরত থেকে ভালোই করেছি ছেলেটা মনে মনে বলল তারা আরো কিছু সময়ে পাইপে তামাক টানলেন সূর্য তখন ডুবছিল দুজনই কথা বলছিলেন আরবিতে এই ভাষায় কথা বলতে পেরে ছেলেটা গর্ব অনুভব করছিল এমন এক সময় ছিল যখন সে ভাবত দুনিয়া সম্পর্কে যা কিছু জানা দরকার সবই তার ভেড়া তাকে শেখাতে পারে কিন্তু ভেড়া তো তাকে কখনো আরবি শেখাতে পারেনি দুনিয়াতে সম্ভবত আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো ভেড়া আমাকে শেখাতে পারে না বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর কথা বিবেচনা করে ভাবল ছেলেটা ভেড়ার পাল আসলে সব সময় যা করে সেটি হলো খাবার আর পানির খোঁজ করা তবে মনে হয় তারা আমাকে আসলে কিছুই শেখায়নি আমি বরং তাদের কাছ থেকে শিখেছি মাকতুব ব্যবসায়ী বললেন অবশেষে এর মানে কি এটা জানতে হলে তোমাকে আরবে জন্মাতে হবে তবে তোমার ভাষায় বললে বলা যায় নিয়তি তারপর তিনি হুক্কার কয়লা নিভিয়ে ছেলেটাকে বললেন সে ক্রিস্টাল গ্লাসে চা বিক্রির কাজ শুরু করতে পারে অনেক সময় নদীর পানি রোখার সত্যি কোনো উপায় থাকে না লোকজন পাহাড়ে উঠল যখন একেবারে শীর্ষে উঠল তখন তারা সবাই খুবই পরিশ্রান্ত তখনই তারা একটি ক্রিস্টাল দোকানে ক্লান্তি নিবারক মিন্ট টি দেখতে পেল তারা চা পান করতে চাইল তাদেরকে চা পরিবেশন করা হলো সুন্দর ক্রিস্টাল গ্লাসে ক্রিস্টালের গ্লাসে চা আমার বউ তো এমন কিছু কল্পনাও করেনি তাদের একজন বললেন তিনি কিছু ক্রিস্টাল কিনে নিলেন সেই রাতে তার কয়েকজন অতিথি আপ্যায়ন করার কথা রয়েছে এমন সুন্দর গ্লাসে চা পরিবেশন করা হলে তারা তো মুগ্ধ হয়ে যাবে আরেকজন বললেন ক্রিস্টালে চা পান করা হলে সবসময় আরো মজাদার হয় কারণ এতে সুগন্ধ থেকে যায় তৃতীয়জন বললেন ক্রিস্টাল গ্লাসে জাদুকরি শক্তি থাকায় প্রাচ্য এ ধরনের পাত্রে চা পানের রেওয়াজ আছে অল্প সময়ের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল অনেক লোক দোকানটি দেখতে পাহাড়ে উঠল 
সেখানে তখন অনেক পুরনো একটি ব্যবসায়ে নতুন কিছুর আমদানি ঘটেছে ক্রিস্টাল গ্লাসে চা বিক্রির জন্য আরও কিছু দোকান খোলা হয়ে গেল কিন্তু সেগুলোর কোনোটি পাহাড়ের উপরে ছিল না ফলে তাদের ব্যবসা হলো সামান্যই শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীকে আরও দুজন কর্মী নিয়োগ করতে হলো তিনি ক্রিস্টালের পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ চাও আমদানি করতে লাগলেন নতুন কিছু পাওয়ার ব্যাকুলতা নারী পুরুষ তার দোকানে ভিড় করতে লাগলো আর এভাবেই মাসগুলো কেটে গেল ছেলেটা ভোর হওয়ার আগে জেগেছিল আফ্রিকা মহাদেশে সে প্রথম পা রেখেছিল আজ থেকে এগারো মাস নয় দিন আগে সে আরবীয় ঐতিহ্যের বিশেষ সাদা লিনের পোশাক পরেছিল এই দিনটার জন্যই এই পোশাক বিশেষভাবে কিনেছিল সে মস্তকাবরণও পরেছিল মাথা থেকে কাপড়টি যাতে না সরে যায় সেজন্য উটের চামড়া দিয়ে তৈরি একটি চাকটি তাতে লাগানো ছিল নতুন চটিও পরেছিল নীরবের সিঁড়িতে নেমে এলো নগরী তখনও ঘুমাচ্ছে নিজেই স্যান্ডউইচ বানিয়ে খেল ক্রিস্টাল গ্লাসে পান করল গরম চা রোদ লাগা দরজায় সামনে বসে হুক্কায় টান দিতে শুরু করল তামাক পান করছিল নীরবে কিছু ভাবছিল না শুনছিল মরুভূমির ঘ্রাণ বয়ে আনা বাতাসের শব্দ ধূমপান শেষ হলে সে তার একটি পকেটে হাত দিল কয়েকটা মুহূর্ত সেভাবেই থাকল ভাবছিল কি উঠে আসে হাতে পাওয়া গেল এক বান্ডিল করকরে নোট এই টাকা দিয়ে একশো বিশটি ভেড়া ফেরার টিকিট আফ্রিকা থেকে তার দেশে পণ্য আমদানির লাইসেন্স কেনা সম্ভব সে ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল ব্যবসায়ের ঘুম থেকে জেগে দোকান খোলার তারপর তারা আরেক দফা চা পানের আয়োজন করতে লাগলেন আমি আজ চলে যাচ্ছি বলল ছেলেটা আমার ভেড়া কেনার জন্য যত টাকা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে আর মক্কায় যাওয়ার জন্য দরকারি টাকাও আপনার এখন আছে বৃদ্ধ লোকটি কিছুই বললেন না আপনি কি আমাকে দয়া করবেন ছেলেটা জানতে চাইল আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন লোকটি তখনও চা বানাচ্ছিলেন কিছুই বললেন না তারপর ছেলেটার দিকে ফিরলেন তোমার জন্য আমার গর্ব হয় তিনি বললেন তুমি আমার ক্রিস্টাল দোকানে নতুন অনুভূতি নিয়ে এসেছ তবে তুমি জানো আমি মক্কায় যাচ্ছি না ঠিক একইভাবে জানো তুমি ভেড়ার পাল কিনতে যাচ্ছ না এ কথা আপনাকে কে বলল ছেলেটা চমকে জানতে চাইল মাকতুব বৃদ্ধ ক্রিস্টাল ব্যবসায়ী বললেন তারপর তিনি ছেলেটাকে দোয়া করলেন গল্পটির বাকি অংশ শুনতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজে সংযুক্ত হতে পারেন নিচে থাকা ডিসক্রিপশন বক্সে চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্কটি দেওয়া থাকলো সেখানে ক্লিক করে আপনারা সংযুক্ত হতে পারেন আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ